<coughs> Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, viongozi wote wa pwani ambao wako hapa na wa kitaifa na wachungaji. Mimi Mheshimiwa Rais nilikuwa nafikiri speaker weta ni mtu wa kuongea Kiingereza. Lakini leo nimeshtuka pia Kiswahili kiko. Kwanza kabisa nasema kwa watu wa Ukunda, hoye. hoye. Watu wa Kwale, hoye. hoye. Watu wa Pwani, hoye. hoye. Wa Kenya wote, hoye. hoye. Asante sana. Mheshimiwa Rais, siasa imesokotwa hapa. Mimi sitakuwa na mambo mengi ya kusema leo ili upate nafasi ya kutosha unene na taifa letu. Wachungaji. Tangu mwaka wa 1963 Kenya haijakosa kuwa na uchaguzi wakati uchaguzi unafika. Hata mwanzoni wakati tulikuwa na chama kimoja Mzee Jomo Kenyatta alikuwa akienda bila kupingwa lakini pia kulikuwa na uchaguzi baada ya kila miaka mitano. Moi alipoingia yeye pia akakuwa akichaguliwa bila kupingwa hadi tupate multi party lakini uchaguzi ulikuwa yako kila miaka mitano. Kwa hivyo msingi wa kidemokrasia katika taifa letu umewekwa vizuri. Na isitoshe. Kenya imewahi kuwa pia na referendum mara mbili. Referendum ile ilikuwa ya 2005 na ile pia ikaleta katiba mpya. Wa Kenya wakaheshimu demokrasia. Hawa viongozi tukiongozwa na mheshimiwa president wetu William Samoei Ruto na speaker wa bunge na mimi baada ya uchaguzi wa 2007 2008 tulikuwa kwa mazungumzo kule Serena kwa sababu Kenya ilikuwa imefika pahali pabaya wakati huo we must distinguish that the times then are very different from now tumemaliza uchaguzi tumepitia kwa njia ya kisheria wananchi walimpigia mheshimiwa Ruto kura kuwa rais wa jamhuri ya Kenya wale walikuwa na shida wakaenda kotini koti kaamua ni Ruto sasa tumemaliza mwaka mmoja. Wiki ijayo tarehe tisa tutakuwa tumemaliza mwaka mmoja tangu tumalize uchaguzi. Mimi nataka tu niseme hivi. Kenya is not facing an international crisis. Kenya is not facing an international crisis you cannot compare what is happening in sudan to what is in kenya sudan has got a crisis kule west africa there is a crisis kenya does not have a crisis we have a president duly elected vindicated by the supreme court and kenya is peaceful we are not in a crisis kwa hivyo wenzetu ikiwa wanataka wazumuze please be honest to the people of kenya because there is no crisis we may talk we are allowed to talk the president has every right to talk but do not cheat kenyans that we are in an international crisis 
Jambo la pili Tumeona hata kule Afrika Kusini kuna wakati Ramaphosa akiwa rais walikuwa na mambo yao na Zuma Lakini haukuona ati kuna rais ama anaitishwa rais mwingine aende kule azungumuze kati ya Ramaphosa na Zuma Ramaphosa amekuwa na mambo yake na yule malema hawajaitisha rais Ruto kwenda kuzumuza kule hapa jirani wakati magafuli alikuwa alipambana na upinzani kule mpaka wengine wakatoroka hawakuitisha rais kutoka Kenya aende kule tulipokuwa na mambo ya kule Uganda Museveni alikuwa na upinzani wake yule kijana wa kuimba na hata yule mwingine lakini hawakuitisha kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya aende kuingilia mambo yao kwa hivyo sisi tunasema kuzungumza mambo ya uchumi kuzungumza mambo ya kitaifa tafadhali ndugu zetu let us talk as Kenyans but do not try and internationalize your losses in here you lost do not internationalize it sasa sisi tujipange na mheshimiwa rais ametoa waza lake waza yake ya plan tutekeleze na yeye sasa pia kwa mambo ya kidiplomasia na kiserikali amekuwa yule wa kuweka kasi haswa kwa mambo ya climate change mambo ya kuhakikisha kwamba dunia haiangamii kwa sababu ya kutumia mazingara kwa njia isiyofaa amekuwa mstari wa mbele sasa yeye ndio diploma number one, diplomat diplomat number one wa kitaifa hata kwa Afrika na hivi karibuni Septemba anaitisha mkongamano kubwa la kimataifa hapa na hiyo ni njia ya kuonyesha kwamba Kenya ni thabiti kwa hivyo tukiongea tuseme ukweli na ukweli ni kwamba Kenya ni inchi ambayo inaheshimika hatukosi matatizo lakini tutatue kwa njia ya heshima kwa njia ya kikatiba na tumuunge rais wetu mkono ili atuongoze tuwe na nafuu katika taifa letu ndio maisha yetu yabadilike vilivyo kwa hivyo nimesema ya kutosha kwa kifupi nataka sasa 